亲一下我的鼻尖，不能咬，他老喜欢咬我鼻尖了，我怎么那么喜欢咬我鼻尖了？星星。你亲亲你的眼睛，对啊，现在得重新开始了。好、哦，对你现在要亲亲我的嘴巴，再亲亲你左眼，亲亲嘴巴，不够。你亲亲哪里？亲亲你的，亲亲哪里啊？亲亲这里，亲亲那里，你想亲亲哪里啊？亲亲你的，亲我锁骨，来。我也不能不理他。什么叫不理狗？什么叫我是狗吗？你你你是我一个人的小狗狗，我不是可以吗？你只做我一个人的大狗狗，愿意？啊，你是我的大狗狗。骂我！大狗狗代表着忠诚、聪明、健壮、勇敢。那只是这个代表，它不是说你真的是狗，只是狗是一种属性，哦、不是说你真的狗。那你愿意了吗？你可以做我的。你先说你愿不愿意做你我的大狗狗？愿意。嗯，来狗狗关注吧，嗨的狗狗。哎，你愿意做的母狗吗？<笑>好难听啊，神经病！<笑>我不愿意做你的小狗狗，你做我的母狗吧。<笑>你也代表了中间。别说了，很难听你是不是偷偷看什么东西了？你怎么会说出“母狗”这个词？太恶，太……什么？什么？什么意思啊？太有意思了！什么意思啊？看什么东西了你？这什么东西啊？你最近是不是沉迷看什么东西了？什么什么？又开始布置任务，还说是母狗的？我真不知道什么是母狗。我，对吧、啊？你不是我对象吗？你是我老婆呀、啊，我是狗狗，然后你就是母狗了呀、啊。<笑>别再说了，快！不是这什么意思啊？我都不懂你说什么。还想跟我说说？算了，不跟他说了。这样，他他可能是真的是就是这么想的。谢谢 Shelly， 谢谢 Shelly。你看过啥？啥也没看过，不不聊这个了。他可能真的这么想，他可能就真的这么想。看过啥意思啊？没什么意思，没事，没事啊。你这么想，嗯，也没什么毛病嘛。好，你就这么想，没事。谢谢金鱼，啥东西、啊？嗯，没什么。不懂，我是真不懂，我是真不懂。嗯嗯嗯，你跟我说，哎呀，比较熟，我比较知道，知道什么？母狗什么意思？<笑>别再说这个词了。哦，我知道母狗什么意思，我猜到了，什么意思？你猜到了？就是你这样的忠犬，<笑>我这样的忠犬就叫。<笑>然后，嗯，然后你这样的忠犬就叫大狗，是大狗狗是吗？不知道，叫公狗。那<笑>你是公狗啊、哦，你就是母狗。狗<笑>、哦，我我懂了，我懂了。好了，不用懂了，可以了。我懂了。好，那你就这么理解吧。理解能力可好。好，不用再懂了。是不是一般？像我这样的人，不是，我不是母狗，我是主人。你是我的大，我你是我的大狗狗，我是主人。然后在我视角里，你是我的母狗，我我是你的主人。你就什么都要跟我。不用啊，跟我比着来，对吧？我当大狗狗，那我就是，嗯，太狗，好，不是母狗了啊，别再说母狗这次了，好，嗯，啥意思啊？好，没什么，没什么意思了，这个意思？对啊，是骂人的意思，他真的是骂人的意思，他百度了，这是骂人的意思。他刚百度了，现知道为什么不能说了没啊？哦、oh. ，好，不要再说了。谢谢周小爷本言。<咳>但是你看，嗯、夫妻之间调情叫小明。哎，你你当时很冷静，你打自己干嘛呢？你看，你看，你又又说老吐槽我，<笑>你那个我要吐槽一辈子，哪个东西？还是比较成熟，然后有时候比较小孩子，还是得看什么事情。私底下经常接触的话，我是比较小孩子，但真的遇到什么事情的话，我感觉我还好。<笑>我不会显得。你说这个自己不想笑我的天啊，我们是第真，我不这样的吗？嗯，我自我自认为的。好，我觉得。
所以说还可成熟，就是有时候很成熟嘛。当然会有成熟的一面了。特别沉迷，会比较小孩子一些。就就没了？有啊，还讲吗？未来规划，现在上学呢，我也不知道，得先起码得把心给读书给读完吧，先把书给读完，然后后面未来再看看，会再做点什么。嗯，到时候有规划再跟大家讲吧。现在规划就是好好在一起嘛，好好在一起，然后存钱买房。现在规划主要规划就是好在一起，然后存钱买房。现在规划就是，见到父母的心态变化，心理变化。今天我爸妈都来我咱家了，今天中午我爸在我们家吃的饭，我爸妈，我妈妈来我们家里了，然后他都，我父母来我们家了。不是不说这个吗？我来我们家了，然后就是参观我们家，然后看到，而且我们家有很多粉丝送的那些画，就是我们两个那些之前你们送的那些画，都都摆在家里，然后他们都看到了，但是他们没有跟我聊过这些问题，就我父母不会跟我当面讲这些，然后在我面前不会表现有出有什么东西。作业，嗯，嗯，对吧？不够。那星星哪里？星星你的，星星哪里啊？星星这里，星星那里，你想星星哪里啊？星星你的，星我锁骨，来，嗯，星星我往下一点，这是这是啥来着？星星你的，你请你请请到小雀雀，就到这个阶段就已经不是。你爱我，我爱你，有多少了？是，你和我愿意走下去，走多远？这已经不是爱，就是表白的阶段，已经过这阶段了。咱是得携手共进，走更远。对，咱已经不到表白的阶段了，就是互相好好磨合，把这段感情给走远了。因为我不喜欢那种快餐式恋爱，只要认定要谈的话，就是谈久一点。对，我不喜欢快餐式恋爱。嗯。好，就不表白了，对，就把这感情走远一点，然后互相互相磨合，真心喜欢，真心互相喜欢的是人是不会走散的，都已经走到这个地步了，因为现在还有这么多家人陪葬，还是那个就是，还是看到他的这张这张脸吧，他整个人，还是就是很喜欢的感觉，就比如说今天。我们俩在下面，嗯、呃，拍东西嘛，然后拍完以后，他牵着我的手上来，他就说：“哎呀，他说我好不想走啊，他说我感觉我都不想回去过年了，因为我们说是十八号回各自回去过年。”他说：“哎呀，我都不想回去过年了。”他说：“我真的真的，一天都不想离开你，就那种。”而且他当时那种眼睛真的是亮闪闪看着我。当时我们我们下午四五点拍完嘛，然后当时。走回家那种，他就是他又比我高那么多，他转头自己这样看着我，然后盯着我说：“他说我真的都不想回去过年。”他说他一天都不想离开我那种，当时真的很感动。就现在是一种心定的感觉，就是他跟我讲说这种话的时候，他眼睛那种直视我，告诉我这种的时候，就感觉是一种很心定的感觉。确实，现在只要想的是如何继续一起走得更远，把这段感情一起更坚定的。至少现阶段，我还从来没有想过离开，我们俩会离开的问题。对，嗯，就是还是想说，已经大半年了，我还是很喜欢这个人。嗯，可以了，嗯，可以了吧？可以了啊，<笑>有一点点想哭。嗯。you、mm-hmm.